வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதுல பயிற்சி ஆறில் ஐந்துல ஐந்தாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இரண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பனிரெண்டு இசட்ஸ் மற்றும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் இரண்டு ஈக்குவல் டு ஆறு இசட்ஸ் மைனஸ் ஆறு என்ற கோடுகள் ஒரு தளம் அமையா கோடுகள் என காட்டி அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரத்தையும் காண்க பாருங்க இந்த இரண்டு நேர்கோடுகள் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம என்ன நிரூபிக்கின்னா ஒரு தளத்தில் அமையாது நம்ம நிரூபிச்சு அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒரு தளத்தில் அமையாமல் இருப்பதற்கு என்ன நிபந்தனைனா சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட்ஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இதோட மதிப்பு ஜீரோவா வரக்கூடாது இதோட மதிப்பு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இது என்ன இருக்கும் ஒரே தளத்தில் அமையும் ஜீரோ வல்லன்னா ஒரே தளத்தில் அமையாது இப்போ பாருங்க நமக்கு ஏ பி சி டி நான்கு வெக்டர்கள் வேணும் இதுல இருந்தா நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் முதல்ல கொடுத்திருக்க அந்த இதை எடுத்து எழுதிடுவோமா என்ன இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இரண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பனிரெண்டு இசட்ஸ் இப்ப பாருங்க நமக்கு நேர்கோட்டின் வடிவத்துக்கு நமக்கு வரணும் நேர்கோட்டின் வடிவம் என்ன எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை பி ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை பி டூ இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பை பி த்ரீ இந்த வடிவத்துக்கு நமக்கு வரணும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்க இங்கே இது கரெக்டாக இருக்குது இதுக்கு முன்னால் நம்பர்லாம் இருக்குது இதுக்கு முன்னால் நம்பர் இருக்கக்கூடாது இங்கே இருக்கிறதுல அதிகபட்ச நம்பர் பன்னெண்டு இருக்கு அப்போ பன்னெண்டை கொண்டு வகுக்க போகிறோம் வகுத்தல் பை பனிரெண்டு அப்போ ஒவ்வொரு உறுப்பையும் பன்னெண்டு கொண்டு வகுக்கணும் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்று பை பனிரெண்டு இரண்டு ஒய் பை பனிரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் பனிரெண்டு இசட்ருக்கு நம்ம எதை கொண்டு வகுக்கணும் பனிரெண்டை கொண்டே வகுக்கணும் சரியா இந்த இடத்துல கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஓரெண்டா ரெண்டு ஆறுண்டா பன்னெண்டு 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 கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இதை கரெக்டாக மாற்றி எழுதுமா எக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று பை பன்னெண்டுன்னு எழுத அங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் தான் இருக்கணும் நமக்கு ஃபார்ம்லா ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரு ஒய் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஒய் மைனஸ் ஜீரோ பை ஆறு ஈக்குவல் டு இந்த பகுதியில் எதுவுமே இல்லை அப்போ ஒன்று இருக்க அர்த்தம் இந்த மேலே மைனஸ் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம கீழே கொண்டு வந்து எழுதிடுவோம் அப்போ இசட் மைனஸ் இங்கே எதுவும் இல்லை ஜீரோ அப்போது இதில் இருந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம்னா ஏன்ற வெக்டரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்ற வெக்டர் என்னென்னா மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ இதுதான் என்ன இது ஏன்ற வெக்டர் அப்போ ஏன்ற வெக்டர் மைனஸ் ஒரு ஐ கேப் மைனஸ் ஜீரோ ஜே கேப் மைனஸ் ஜீரோ கே கேப் அதுக்கு அடுத்தது பீன்ற வெக்டர் என்ன அந்த பகுதியில் இருக்கல பனிரெண்டு ஆறு மைனஸ் ஒன்று இதுதான் பீன்ற வெக்டர் பனிரெண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஆறு ஜே கேப் மைனஸ் ஒரு கே கேப் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ வெக்டரும் பி வெக்டரும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது இந்த பக்கம் வாங்க இன்னொரு நேர்கோடு இருக்கா என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு y பிளஸ் இரண்டு ஈக்குவல் டு ஆறு இசட்ஸ் மைனஸ் ஆறுன்னு இருக்கு இப்போ x ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் இரண்டு ஈக்குவல் டு ஆறை பொதுவாக எடுத்துருவோம் அப்போ இசட் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்துடும் இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல ஆறு இருக்கு அப்போ ஃபுல்லாக ஆறை கொண்டு வகுத்துருவோமா வகுத்தல் பை ஆறு ஆறை கொண்டு வகுக்க போகிறோம் அப்போ x பை ஆறு ப்ளஸ் ஒய் பிளஸ் இரண்டு பை ஆறு ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் கிடையாது ஈக்குவல் டு சரியா எக்ஸ் பை ஆறு ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு பை ஆறு ஈக்குவல் டு ஆறு இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஒன் பை ஆறு அப்போ ஆறு ஆறு இங்கே கேன்சல் ஆயிரும் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் இரண்டு பை ஆறு ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் ஒன்று பை ஒன்று இப்போ பாருங்கள் இதில் நமக்கு சீன்ற வெக்டர் என்ன அப்படின்னா ஆ இதை கூட இன்னொரு ஸ்டெப் மாற்றி எழுதிடுவோம் எப்படி இல்லை நம்ம பாருங்கள் இதை வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா இந்த இடத்துல வெறும் எக்ஸாக இருக்குது அப்போ இதை வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பை ஆறு ஒய் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரெண்டு பை ஆறு ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் ஒன் பை ஒன்றுன்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ தான் நமக்கு இந்த ஃபார்மில் வடிவு தெரியுது இப்போ தான் நம்ம ஈஸியாக எடுத்து எழுதலாம் பாருங்கள் சீன்ற வெக்டர் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ ஐ கேப் மைனஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஒரு கே கேப் சரியா டீன்ற வெக்டர் என்ன அப்படின்னு அந்த பகுதியில் இருக்கு இல்லையா ஆறு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஆறு ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் அவ்வளோதான் 
இப்போ பாருங்கள் ஏ பி சிடி நான்கு வெக்டர்கள் மட்டும்தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிப்போம் முதல்ல சி மைனஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கலாமா சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் சி வெக்டர் இங்கே இருக்குது என்ன இருக்குது ஜீரோ ஐ கேப் மைனஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் எதை கழிக்கணும் ஏ வெக்டர் கழிக்கணும் இங்கே ஏ வெக்டர் இருக்குது அப்போ நம்ம கழித்தல் எது மட்டும்தான் இருக்குது மைனஸ் ஐ கேப் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ஜீரோலாம் விட்டுடலாம் ஜீரோ ஜே ஜீரோ கே அதெல்லாம் விட்டுடலாம் இப்போது அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ கேப் மைனஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் மைனஸ் மைனஸ் பாருங்கன்னா ப்ளஸ் ஐ கேப்னு வந்துடும் அப்போ பாருங்கள் ஜீரோ ஐ கேப் ஒரு ஐ கேப் கூட நமக்கு என்ன வந்துடும் ஒரு ஐ கேப் மைனஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்தது பி வெக்டருக்கும் டி வெக்டருக்கும் நம்ம என்ன எடுக்கணும் கிராஸ் பெருக்கல் குறுக்கு பெருக்கம் நம்ம எடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் ஈக்குவல் டு இந்த குறுக்கு பெருக்கம் வந்தாலே அணிக்கோவை ஐ ஜே கே இப்போ பாருங்கள் பி இந்த பின்றதில் என்னென்ன இருக்கணும் பனிரெண்டு ஆறு மைனஸ் ஒன்று ஐ ஜே கேவோட கெழுக்கள் ஐயோட கேளு பனிரெண்டு ஜேவோட கேளு ஆறு கேவோட கேளு மைனஸ் ஒன்று இந்த டின்ற வெக்டரில் பாருங்கள் ஐ ஜே கேவோட கேளு ஆறு ஆறு ஒன்று ஆறு ஆறு ஒன்று சரியா அணிக்கோவை மதிப்பில் நம்ம விரிவுபடுத்த போகிறோம் இப்போ முதல்ல ப்ளஸ்ஸு அதுக்கடுத்து மைனஸு அதுக்கடுத்து ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கேப் இன்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த ஐ இருக்கக்கூடிய நிறைவுகளை மறைச்சு இதை பெருக்கணும் என்ன வரும் ஆ ஓர் ஆறா ஆறு மைனஸ் பண்ணணும் ஆறை மைனஸ் ஒன்று பண்ணால் மைனஸ் ஆறு இங்கே ஒரு மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஆறு வந்துடும் அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் ஜே கேப் இந்த ஜே இருக்கக்கூடிய நிறைவுகளை மறைச்சோம்னா ஒரு பன்னெண்டா பன்னெண்டு அதுக்கடுத்தது மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ஒன்று ஆறு பண்ணால் மைனஸ் ஆறு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஆறுன்னு மாறிடும் ப்ளஸ் கே கேப் இந்த கே இருக்க நிறைவுகளை மறைச்சோம்னா பாருங்கள் பன்னெண்டு ஆறா எழுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் பண்ணணும் ஆறு ஆறா முப்பத்தி ஆறாக மைனஸ் பண்ணணும் இது சுருக்கிடலாமா பாருங்கள் ஆறையும் ஆறையும் கூட்டினா பனிரெண்டு அப்போ பனிரெண்டு ஐ கேப் அதுக்கடுத்தது பன்னெண்டு ஆறையும் கூட்டா பதினெட்டு அப்போ மைனஸ் பதினெட்டு ஜே கேப் எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தாறு கழிச்சா முப்பத்தாறு அப்போ ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு என்னது கே கேப் நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ரெண்டே பெருக்க போகிறோம் எதை எதை சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட்ஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இது ரெண்டுக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் புள்ளி பெருக்கம் எடுக்க போகிறோம் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும் ஜீரோ வரக்கூடாது ஜீரோவை தவிர என்னனாலும் வரலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே இருக்கா சி மைனஸ் ஏ அப்போ ஐ கேப் மைனஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் டாட்ஸ் புள்ளி பெருக்கள் பி கிராஸ் டி இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பனிரெண்டு ஐ கேப் மைனஸ் பதினெட்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு கே கேப் பெருக்கலாமா புள்ளி பெருக்கல் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம் ஐயோ ஐ ஜே கே அப்படியே கெழுக்கில் மட்டும் நம்ம பெருக்கிறது தான் போதும் இங்கே ஐயோட கேளு ஒன்று இங்கே ஐயோட கேளு பனிரெண்டு இங்கே ஐயோட கேளு மைன் சாரி ஜேவோட கேளு மைனஸ் இரண்டு இங்கே ஜேவோட கேளு மைனஸ் பதினெட்டு இங்கே கேவோட கேளு ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே கேவோட கேளு ப்ளஸ் முப்பத்தாறு ஒரு பன்னெண்டா பன்னெண்டு இப்போ பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் 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 மைனஸும் பாருங்கன்னா ப்ளஸ் அப்போ ரெண்டு பதினெட்டாக முப்பத்தி ஆறு ஒரு முப்பத்தாறாக முப்பத்தி ஆறு இதை கூட்டிடலாமா முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு கொண்டா எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு ஒரு பன்னெண்டு கொண்டா எண்பத்தி நாலு நமக்கு என்ன வரல ஜீரோ வரலை அப்போது இந்த தரப்பட்ட கோடுகள் ஒரு தளத்தில் அமையாது எழுதி இல்லாமல் தரப்பட்ட நேர்கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமையாதுன்னு நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம் இப்போது ஒரே தளத்தில் அமையாத நேர்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னா மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் நம்ம ஏற்கனவே இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருங்க பாருங்கள் இதான் என்னது பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இதுக்கு நம்ம மட்டு மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் மாடுலஸ்னா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ ஜே கே கெழுக்களை வர்க்கப்படுத்தி கூட்ட போகிறோம் இதில் பாருங்கள் ஐயோட கெழு பனிரெண்டு அப்போ பனிரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜேவோட கெழு மைனஸ் பதினெட்டு அடுக்கு ரெண்டு கேவோட கெழு முப்பத்தி ஆறு அடுக்கு ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் பன்னெண்டை ரெண்டு தடவை எழுதி பேருக்குன்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ் 
மைனஸ் பதினெட்டை ரெண்டு தடவை எழுதிப்பருங்க ப்ளஸ் ஆயிரம் பதினெட்டை ரெண்டு தடவை எழுதிப்பருக்குனா முந்நூற்றி இருபத்தி நான்கு ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறை ரெண்டு தடவை எழுதிப்பருக்கணும்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு வரும் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு இது எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி நான்குன்னு வரும் இதுக்கு நம்ம வர்க்கமுல எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வரும் சரி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலு வர்க்கமுல எடுத்தோம்னா நாற்பத்தி ரெண்டு வரும் இப்போ பாருங்க ஒரே தளத்தில் அமையாத ஒரே தளத்தில் அமையாத இரு நேர்கோடுகளுக்கு இரு நேர்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் நமக்கு ஃபார்முலா இருக்கு என்ன அப்படின்னா டெல் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் பை மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இதுதான் ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு இந்த மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோம் மாடுலஸ் ஆஃப் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இதோட மதிப்பு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் எவ்வளவு எண்பத்தி நான்கு அப்போ இந்த இடத்துல மாடுலஸ் ஆஃப் எண்பத்தி நான்கு பை இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நாற்பத்தி ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு எடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம அப்படியே பிரதிலாம் ஈக்குவல் டு எண்பத்தி நாலுக்கு நம்ம மட்டும் மாடல் செலுத்தினா எண்பத்தி நாலு தான் பை நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டா நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டா எண்பத்தி நாலு அப்போது தளத்தில் ஒரே தளத்தில் அமையாத இரண்டு நேர்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் தரப்பட்ட இரண்டு நேர்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் எவ்வளவு இரண்டு அலகுகள் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி